Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Webes, ikadalong putlima ng Marso taong 2021. At kagaya po ng paalala natin sa inyong lahat at ng Pangulong Presidente Rodrigo Rodotet. Tayo po ay palagi ang at huwag kalilimutan na magsusuot ng ating mga face mask. If you notice, dalawa na po ang ating face mask. Isang disposable surgical mask at isang KN95. Para siguradong hindi talaga makakapasok. And of course, yung kakalimutan yung inyong face shield. And when you're out for your essentials, better be sure you observe the six feet or two meter distance na protocol. And syempre, yung paghugas ng ating mga kamay, huwag nyo rin pong kakalimutan with soap and water. And always, be strong, be healthy, take vegetables, eat fruits, drink a lot of water, exercise, and have at least eight hours of sleep a day. Eh, alam nyo naman, tayo ngayon talagang napapalaban na naman, dati na nga lumalaban, pero <laughs> itong kalaban natin, eh, <clears throat> mga sarili natin yon At itong virus na dala natin, eh, talagang <laughs> is back with a vengeance. Kaya yung ating mga pamalang lokal, eh, talagang hindi maganda o gaga kung paano nila isusukulin lalabanan itong pagkalat ng coronavirus. Eh, hindi po ba, mama tayong kala, ano ba, 8,000, 7,000 plus? Pero kahapon, ngayon yata, eh, mga 6,000 plus. So, bumababa. At ang magandang balita ko, yung mga namamatay sa coronavirus, eh, hindi naman tumataas. Katunay, yung mortality curve ng mga napabalitang namatay sa coronavirus, eh, bumababa. <clears throat> At batay po sa pinaka-latest nating data sa Department of Health, yung average per day nating namamatay. Eh, nung, kung ikukumpara mo nung mga nakaraang buwan, nung gusto lalo na, eh, definitely bumababa tayo. Katunayan, eh, ilang persyente ba? In this connection, Well, nasa ang bayong nga. Hinahanap nating porsyento kung ilan ang porsyento ng death rate natin. Kasi ang alam ko noon eh, yung nagagamot natin, umaabot ng 90 plus percent. Yung mga namamatay naman natin, eh, definitely, mababa <laughs> kung ikukumpara mo noon. Mamaya, pag naalala natin yung porsyento, eh, sabihin natin sa inyo. Anyway, pinapaalala po again ng Department of Health, gaya ng paalala rin ng programa ito, na talagang napaka-importante ng ano, pwede yung pagsusot ng mask, ng face shield, yung paghugas ng kamay, yung pag... Uh, anong tawag dito? Pagdidistansya natin sa ating mga kababayan. At saka... Ito nga palang DOH, minomonitor nila ngayon po yung mga hospital beds. Kasi marami ng isang dang porsyento. Kausap natin si Dr. Likete kahapon, Dr. Rose, kagabi. Dahil nagpa-swab test na naman tayo. Kaugnay dun sa pag-attend natin ng tribute kay Chief Justice Peralta. Dahil ito ang pinakahuling araw niya. Binigyan siya ng tribute ng mga justice ng Korte Suprema. At sabi sa atin ni Dr. Rose Likete dyan sa NKTI, aba sabi niya 100% na yung aming bed capacity sa mga COVID. O kaya itong DOH, inomonitor po nila yung mga ICU beds nila ng mga iba-ibang hospital, yung isolation beds, yung ward beds. Kasi kailangan no, may reserve ito para doon sa mga moderate, severe, and critical cases. Kaya sabi ni Doktora Alatea de Guzman ng DOH, 
napakahalaga ng triads in hospitals at pati yung referral of patients who are either asymptomatic or with mild COVID symptoms to community quarantine facilities. <clears throat> eh, doon nga ako sa tanda nyo, <laughs> yung isang opisina natin, doon tayo nag shoot Lumipat muna tayo kasi meron din COVID doon eh. Tatlo, tatlong residente doon sa Quadrillion Mansion ang merong COVID. Pero inireport natin kay Mayor Francis, medyo nahirapan silang ilipat kasi pag nilipat daw nila, lalo <laughs> maraming may sakit, mas severe. Pero hindi tayo pumayag. Sabi natin, gawa ng paraan yan. So, tinawagan natin si Dr. Elmer Punsalan, ASEC ng DOH. Ginawa ng paraan. Palagay ko kahapon, as of yesterday, mukhang nailipat na yung tatlong residente ng Quadrillion Mansion. Kasi kako, pag hindi nyo nilipat yan, super spreader yan. Eh sabi naman nila, hindi, babantayan namin. Naku, hindi ako naniniwala sa bantay-bantay na yan. Gagawa ng gagawa ng parang para makalabas yan. Kaya ilipat nyo na yan. The latest, eh, mukhang meron ng kagabing paglilipatan na hotel for their quarantine. Samantala, ito pa isang magandang balita. At itong mga kritiko natin, mga oposisyon. No? Pakinggan nyo itong sasabihin natin. Ha? Alam nyo ba yung DAR? Yung Department of Agrarian Reform. Meron nung silang programa ngayon na sinasama nila yung mga iba pang rebel returnees. Di ba? Meron na mga dati eh, yung sa Department of Agriculture. Ngayon, meron bago. May listahan bagong mga beneficiaries na mahigit sa limang dang ektarya na hindi pa natin na ibabahagi. Alam nyo yung ating bansa eh, talagang maraming lupa eh. Alam nyo, pag ako yun nandun sa aeroplano, pag take off at landing o nasa chopper, eh talagang titingnan mo ang lupa eh ng Pilipinas, talagang marami pa. Kaya sabi ni Presidente, nakatenga lang yan, pamigay na natin yan sa mga nangangailangan. Eh, mga 500,000 hectares pa ang hindi na-distribute. Marami ng administrasyon na nakaraan, nag-distribute din. Pero hindi kasing dami ng pagbabahagi ng administrasyon Duterte. Kaya sabi po ni Dar Secretary John Castriciones, yung plano nilang yun ay bahagi lamang ng inisyatibo ng pamalaan upang ma-resolve natin yung mga reklamo, mga hinaing, na mga rebelde kung bakit sila umakyat sa bundok at nikipaglaban sa gobyerno para matapos na natin itong limang dekada na rebelyong na suliran nilang ating bansa. And presently, mga 91.6 hectares na po na pag-aari ng gobyerno ang naibahagi natin. Nung March 19 lang, dyan sa Barangay Daha, Daku, sa San Isidro, Late, meron na ho tayong ipinamahagi dyan, yung DAR. At nang nakatanggap, eh, 458 beneficiaries. At yung 3, 262 sa kanila, aba, mga rebel returnees siya. At meron pong isang grupo ng rebel returnees na may biskayo naman, na mabibigyan din ng kanilang bahagi ng farm lots next month. O, kita niyo yan, mga kritiko, <laughs> mga oposisyonista, yan ang hindi nyo Tinutuklasan kasi. Tingnan nyo. Oh, sabi mo ng Departamento ni Secretary Castriciones, about 1,573 agrarian reform beneficiaries, a total of 2,335.31 hectares of agricultural lands, ang naibahagi na sa limang probinsya dyan sa Eastern Visayas nagsimula noong March 19. O hindi po ba maganda yan? At ito'y magiging, anong tawag doon? Magiging attraction. Magiging magnet. Para sa mga rebels na hindi pa sumusuko, hindi pa bumabalik, at hindi pa nagbabalik loob sa lipunan at sa batas. Yung farm lots na yun, malaki yung may bibigay na tulong sa kanila. 
sa kanilang mga pamilya at sa kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Kaya kayong mga rebelding nandyan pa sa bundok <laughs> o kaya nagkalat lang kayo sa kung saan saan lugar <laughs> at nagtatago, aba eh lumabas na po kayo at ang pamalaang administrasyong Duterte ay bukas ang kanyang puso sa inyo, sa inyong pagbabalik loob. Samantala, narinig na po natin, di ba, meron tayong tinatawag na ID. Na because of so many IDs, <laughs> ang daming requirements, tatlong ID, dalawang government ID, ang ginawa na po natin ng paraan yun, yung Philippine Statistics Authority. Eh, hindi po ba, merong batas na nagsabing, kailangan meron tayong national ID. At sa ngayon sa PSA, eh, pit, labing pitong milyong Pilipino na. 15 million Filipinos have completed yung pagre-register po sa Philippine system. Ano ba itong step one na sinasabi? Ito pong step na ito, eh, house to house collection ng demographic information ng mga low income household heads and appointment setting for step 2. Kaya sa ngayon, may kitang 15 million registrants from January 18 to date. At ito ay sinasakop ng 81 probinsya at mga syudad at mga munisipyo dito sa National Capital Region. I remember si Presidente Duterte eh, nagkaroon na rin ng step 1, step 2, and step 3. Meron na nga siyang ID. Yung step to registration, ano ba ang kinocompose nito? Ito po yung binabalidate yung mga supportado, mga supporting documents nyo. Pati na yung biometric information, alimbawa yung mga fingerprints nyo, di ba? yung iris scans, yung sa mata, yung front-facing photographs, kukunang kayo na nakaharap, kukunang kayo na naka-side view, at yung lahat, eh, ginagawa ko yun sa step 2. At ang step 3 naman, yung registration, yun yung third and final step para magkaroon kayo ng ID or field ID. Ito yung batas na ito, kung matatanda nyo, pinirma nyo ito noong Agusto, dalawang taon na nakakalipas. Ito yung Republic Act 11055 or Philippine ID System Act. At ito ay naglalayo na magkaroon lamang tayo ng isang pambansang identification card para sa mga Pilipino at sa mga residenting banyaga. At syempre, this will boost efficiency. Lalong-lalo na kung kayo yung nagkikipag-deal sa gobyerno, mga transaksyon nilo, may hihingi kayo ng mga serbisyo, eh, isa na lang ang ipapakita nyo. O, babalikan po natin kayo after a few reminders from our studio. Yung in connection with this ID, alam niyo ba si Mayor Zara Zimmerman Duterte ng Davao City, nagparehistro no sa Philippine Identification System or National ID System. Diyan po sa kanilang barangay, Katalunan, Grande, noong Martes. At siya ay nagpalabas sa kanyang Facebook, nagpost po siya sa kanyang page noong Merkules at pinapakita ron na si... Mayor Inday Sara ay kinukuna ng kanyang, kanyang biometrics kasama na yung kanyang mga empleyado sa City Hall. Sa ngayon po sa Philippine Statistics Authority, ito yung, itong pagkakaroon ng ID talagang 
this will promote seamless delivery of service, improves efficiency, transparency, at ang targeted delivery ng public and social services, and enhance, of course, administrative governance. Kaya sabi po ni Mayor Inday Sara, yung mga dabawenyos, eh kayo'y hini, kahit na parehistro na kayo para magkaroon na kayo ng national ID. Samantala, si Presidente Duterte, noong Merkules, eh nagpalabas na naman siya ng kanyang televised address to the nation. At sinabi niya na sino mang opisyal ng gobyerno ang imbuelto o mauugnay sa katiwalian, eh buti pa <laughs> mag-impake na kayo ng inyong mga gamit sapagkat nalalapit na ang inyong pagpapatalsik sa opisina. Nangako po si Presidente na talagang hindi siya titigil hanggang matapos ang termino niya bilang Presidente na tatagalin niya Papalitan niya, ano ba? Suspension, suspension. Kagawin natin dismissal yan. Pagka dumating ka sa akin, look, sabi niya, pagka dumating sa akin at totoo, magdasal ka na. Prepare. Magbalot ka na kasi ipatatanggal talaga kita. At yun ang eh, sinabi niya nung bago pa mag-Merkules. Nung lunes, meron na siyang televised address. Naulit na naman. Sabi niya, I will reverse any ruling Meaning, kung ang ruling mo, suspension ka lang, hindi, gagawin natin yung dismissal na. After all, sabi niya, I have the direct supervision and control of the overall offices. Ipatatanggal kita. Dismissal. Alam niyo, habang si Presidente, inamin niya na talagang mahirap. <laughs> mahirap talagang tapusin ang problema ng korupsyon. Eh dahil masyado na nga endemic, masyado na napasok na sa ugat at katawan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi niya, ah, hindi. Maring hindi kumatanggala siyan. Pero tuloy-tuloy yung aking pakikibaka sa korupsyon. Wala akong gagawin kung hindi habulin sila itong mga korup na ito. I will dedicate the remaining years of my term. Pati nga yung of my life, kung buhay pa ako at nandyan ako at ako'y konektado pa sa gobyerno, talagang hindi ko kayo titigila. Samantala, kanina, di si Excel yata yung tumawag sa atin ng umaga. Hiniingan tayo ng opinion doon sa mga, mga alkalde na nagpabakuna ahead dun sa mga nasa priority list. At nung Merkules, kahapon, kagabi, si Presidente Duterte sa kanyang televised address, eh tinalakay niya ito. Sinabi niya na, alam niyo, mahirap din talagang mag-desisyon dito sa ganitong problema. Kasi kasi nga oh, ang ang parang nirereklamo ng mga kritiko. Sa kayong mga concerned din. Eh bakit naman nauna yung mga yan? Eh meron tayong priority list. Kaya yung iba sa kanila, eh, dapat 'yan parusa, dapat 'yan reklamo, oh, may violation ng protocols na inilatag ng IIT at pinirmahan o rather sinangayon ni Presidente. Pero sabi ni Presidente, ang sabi ng mga mayors and it's a, it's a universal excuse para hindi matakot yung constituents. Sa akin, sabi niya, medyo gray area yon. Dapat talaga, sabi niya, ang mauna eh yung mga nasa priority list at hindi talaga dapat silang mag-jump over the list o mauna sila. Kaya, pero yung, yung issue yan, mukhang kailangan 
konting pag-aaral legal. At ginalanan niya nga po yung mga mayors na nagpabakuna kahit na hindi sila mga frontliners o health workers o senior citizens. Number one, Mayor Alfredo Romualdez ng Tacloban City, Leyte. Number two, Mayor Dibot Tuan ng Tibuli, South Cotabato. Three, Mayor Sulficio Villalobos ng Santo Nino, South Cotabato. Mayor Noel Rosal of Legazpi City, Albay. Mayor Abraham Iba of Batarasa, Palawan. Mayor Ilanito Peña of Minglanilla, Cebu. Mayor Victoriano Torres of Alicia, Bohol. Mayor Virgilio Mendez of San Miguel, Bohol. Si Mayor Arturo Piollo II of Lila, Bohol. Yung pong huling binanggit kong pangalan na mayor, aba eh, pinadala na sila ng magpaliwanag kayo, show cause order ng DILG. Marami para ako nakalista, pero hindi niya na muna inilabas. Katunayan, sabi niya, isa dyan, anak ng isang aktor, movie actor, na binakunahan sa Paranaque. Ang balita ko, na ibigay sa mga anak ng mga artista at iba pa. Eh, mga favored few ito. Pero sabi ni Presidente, alam nyo, kailangan pa rin tayong sumunod sa priority framework alam niyo ba kung bakit? Kasi yung World Health Organization na nagbigay sa atin ng libreng COVAX vaccine, eh, nagbabala sa atin, oy, pag kayo ay hindi sumusunod sa protocol, baka mawalan kayo ng milyong doses ng COVAX, ha? Kasi kailangan susunod kayo sa protocol. Kaya sabi ni Presidente, eh, dapat talaga tingnan mo yung kalakaran na yun. Habang totoo na yung mga paliwanag ng mga mayor ay eh valid din. Kasi, sabi nila, eh, nagpabakuna kami kay ni Mayor Alfredo. Alfred Romualdez. Talagang publicly nagpaturok siya. Pinakita niya pa sa video. Kasi nga, sabi niya, itong mga health workers ko, maraming ayaw ang pabakuna. Yung mga constituents ko, maraming ayaw. Eh, ayaw ko naman sabi niya na, kasi nga, at natatakot sila na baka may adverse effects. Eh, ayaw ko naman paunahin sila at titingnan ko kung may mamamatay ba sa kanila o may magkakasakit ba sila bago naman ako magpapabakuna. Parang asiwa naman ako doon. Kaya ako na lang, sabi niya. I will risk my own life. Ako na lang muna. Tingnan natin para mahikayat. At after daw naman siya magpabakuna, uh, marami namang nahikayat ka naman. At kung titingnan niyo po, hindi ba matagal na nating sinasabi sa programa natin? Yung pulse survey validated by survey ng mga local government units, talagang may git sa 50% ang ayawang pabakuna. At yung PGH lang, hindi ba? Philippine General Hospital natin. Marami sa mga health workers ang ayaw. Kaya ang ginawa ng head, o oh, sila nagpabakuna, yung mga bossing doon, o oh, edi dumami ngayon na nagpabakuna. Eh dati-dati nga, namimili pa eh. O oh, hindi na. <laughs> Nag-aantay pa sila ng Pfizer Moderna. Okay na yung, ano bang itinurok sa kanila, Sinovac. Payag na rin sila. O oh, kaya alam po niyo kaya sinasabi ni Presidente yung gray area. <laughs> Kung baga, parang you're again trading between the devil and the deep blue sea. <laughs> Kahit saan ka pumunta, may problema. Kung matatandaan nyo, sa umpisa pa lang, ha, noong Marso, Abril, sabi ni Presidente noon, o yung China, kausap ko si President Xi Jinping, bibigyan tayo ng bakuna. Libre. Ako ang unang magpapabakuna para makita natin ang safetyness. O oh, pero hindi man dami ko nag-react, mga netizens. Sabi niya, teka muna, Mr. President, hindi mo pa pwedeng ikaw mauna dyan, no? Baka naman madali ka dyan. Kami muna. Pag okay sa amin, saka ka. Oh, pagkatapos, nagkaroon tayo ng priority list. 
So, madali sabi si Presidente, umatras. O kaya lang itong sila bipilin ni Manyo Mga, hindi, mauna ka, Presidente. <laughs> hindi mo na nga malaman eh. <laughs> sala sa lamig, sala sa init. <laughs> Gusto niya magpabakuna, ayaw naman ng mga tao. Tapos, ito namang mga kritiko at mga oposisyon, hindi, pabakuna ka. Oh, pero ang problema nga, eto na nga. <laughs> Pag nagpabakuna ka ngayon, although si Presidente bilang Presidente, bilang senior citizen, eh nasa priority list yan, ano? <laughs> Hindi naman siya bata na yung wala sa priority list. Ang problema nga, gaya ng sinasabi niya kagabi, eh, baka mawalan tayo ng isang milyong doses ng bakuna. Kasi nagbababala ang World Health Organization. Eh, siyempre, nakakarating sa kanila yung mga nagpapabakuna ahead of the list doon sa priority natin. Kaya, Mahirap po talaga. <laughs> Yun na nga ba, hindi ba sabi ko sa inyo, noon, noon, noon pa, pag, pag yung mga nandyan sa Senado, eh, pinupulaan ng gobyerno. Ang sinasabi natin, huwag kayong mag-concentrate dyan sa corruption, wala namang corruption. Huwag na kayong mag-concentrate dyan kung anong preference na bakuna, hindi totoo lang dyan. Mag-concentrate kayo sa panawagan, sa panghihikayat sa mga Pilipino na magpabakuna kasi kailangan, mahalaga, at ligtas naman tayo. Hindi ba? Ayan ang matagal na natin sinasabi. Oh, kaya ayan. <laughs> eh, may problema tuloy tayo. Talagang hindi na naubusan ng problema. Pero alam nyo, yung mga problema yan, lahat naman yan eh, dinadaanan ng lahat ng tao sa buong mundo. At pasasaan ba at hindi natin malalampasan lahat yan? Maniwala kayo. Darating at darating ang araw na tayo ingingiti na lang at maalala natin yung mga dinanas nating malulupit na kalakaran. <laughs> Tatapos din ho yan. Basta mag-cooperate lang ho tayo tayo ay maging disiplinado, palagi tayong inaalala natin ang kalusugan natin at kalusugan ng ating kasambahay o kamag-anak o kaibigan o yung masasalubong natin. Ay, may. We will survive. We will overcome. We will prevail. Iyan ho ang ating slogan. Samantala, o oh, ito, <clears throat> yung mga kritiko natin, mga oposisyon, makinig kayo dito ha. Sa ngayon, eh kalahating milyon, mahigit, ang nabakunahan na. At ito ay during the 23 days nung dumating yung mga libreng bakuna natin. O tandaan nyo, ito yung mga libreng bakuna. Ha? Yung inahanap nila, Senator Ping Lakso, nasaan yung pera at <laughs> nasaan ang bakuna. Eh. Wala pa yung bakuna, Senator Ping Darating pa lang yun, may problema nga sa supply. At yung hinahanap mo naman pera, nandun pa rin yun sa banko, hindi rin may release yun, kasi wala pang delivery. O oh, anyway, yung mga nauna na libre, eh, as of March 23, yung pong 62.14% nung allocated first doses, eh na-administer na, kung baga, naiturok na, as in naturok, turok injected na, inoculated na, vaccinated na. At ito ay umabot sa 508,332 administered doses. Now, doon sa mga dumating na 1,125,600 na mga doses of vaccine, ito po yung mga libre, ha? Ito yung Sinovac at saka, ano yung isa? AstraZeneca. Eh, 98.21% na po ang na-i-distribute na doon sa mga vaccination sites. Madalit sabi, from, the, from Manila, sa pagtanggap natin, dyan sa Villamore Air Bay, si Presidente Patumanggap, eh, naipabahagi na po natin yon 
sa iba't ibang vaccination centers or sites. At tatanungin nyo, marami na ba tayong sites? Marami na. Oh. Alam nyo ba, mga isang libo, pitong daan, at limang putsyam, 1,759 vaccination sites or centers ang naitayo na natin dun sa labing pitong riyon. Kaya wag ko kayong mag-alala. Pag dumating mo yung mga bakuna na binili natin, ha? yung bumibili na naman nga ako tayo sa Sinovac eh. Kasi, hindi ba, isang milyon ang dinonate sa atin. Mukha talagang kulang pa eh. Wala. Bibili na, bibili pa rin tayo ng Sinovac niya sa China. Dadagdagan natin yung mga in-order natin. Kasi nga, nagkakaproblema sa supply. At hindi lang naman ho tayo nagkakaproblema sa madala ng supply. Kahit ho yung mga binabanggit nila na nauna, yung mga nauna, yung, ano ba yung nabanggit nilang mga bansa yun? Alam nyo, yung mga binanggit nilang bansa na nauna sa atin, na purer than us, abay yun o, yung mga naunang bakuna nila para dun sa mga health workers lang nila yon Wala pa ho yung the rest of the population. Para pareho talaga ang problema sa buong mundo. It's the supplier ang may problema. The supplier has a problem simply because the demand is so much. Maraming umihingi. At syempre, uunahin po nila, guys, sa Pfizer. Eh di syempre, mga Amerikano. Oh, after them, tayo naman. Kaya wag ko kayo mag-alala. Teka muna. Pahinga muna tayo. Ng, uh, nanunuyo na yung ating lalamunan. Balikan po natin ngayon. Okay, alam nyo ba na itong ating bansa eh, tatanggap pa ng 400, o oh, natanggap na natin 400 additional donated coronavac doses. Ito po eh, kaugnay ito dun sa ano, ah. tandaan nyo yung initial na binigay sa atin, 600,000. Nagdagdago sila ng 400,000, kaya nga nasa, hindi ba sinasabi natin na ah, meron na tayong 1 million. Kaya tayo, eh siyempre, nagpapasalamat tayo dito sa People's Republic of China. Sa kanilang ayuda ng bakuna, sa kanilang pagpapadala. That means they're also concerned with our safety. At uh, ang pagdating yun nito, eh talagang nasa tamang panahon. Sapagkat dumadami na naman yung ating mga kaso sa coronavirus. At syempre, pag dumami, mas lalong kailangan natin na dagdagan yung pangangailangan ng pagbabakuna doon sa mga madaling tablan ng sakit. At ito namang pagbibigay po nila. Ito ay ebidensya, prueba, testamento na pag ang lahat ng bansa ay nagkakaisa nagkakatulungan, eh lahat ng mga paghamon na idinatapon sa atin ng tadhana, eh malalampasan po natin. Kaya ang ating pamalan ay pinalalakas naman yung ating pakikitungo dyan sa China. At uh, tayo po ay umaasa na tatanggap pa tayo ng mga dalawang milyong bakuna at the end of the month. Eh, doon naman sa ginagamit nating negosyasyon sa Sinovac sa pamamagitan naman ng COVAX facility. Pero habang sinasabi po natin ito na tayo ay pinalalakas natin ang ating 
pakikitungo sa China o pakikipagkaibigan. Hindi o ibig sabihin na tayo ay tatahimik. Pag ang sino mang bansa, kasama na yung China, eh sasalakayin, sisirain, pagtatangkahan, nalabagin ang soberentiya o kasarinlan ng ating bansa. Kaya yung ginagawa nila ngayon na ilang 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 libo ba yon na nandiyan sa Julian Felipe Julian Felipe Reef aba eh nag nagprotesta mga 200 Chinese maritime militia vessels ang naririyan at sabi nila eh dumadaog lang kami kasi merong storm pansamantala lang to eh pero wala naman ng storm eh so ano ang ibig niyo sabihin nagmamanman kayo eh, hindi tayo papayag doon. Kaya si Secretary Teddy Boyloxin, nagpadala na ng kanilang protesta. At yun namang mga sinasabi kayo, halimbawa ni Justice Antonio Carpio, yung junior brand natin si Singbaro, yun daw pagbibigay ng bakuna. Parang yun ang konsiderasyon na tumahimik tayo pag sila ay nandun. Hindi totoo yan, Justice Antonio Carpio. You should know better, my goodness. Ano ka ba? Pwede ba yun? Hindi pwede sa atin yun. Kahit nabigyan tayo ng isang ilang milyon pa, hindi natin pagpapalit ang ating sovereignty, ang ating sovereign rights. Pag mali sila, kukontrahin natin. Hindi ba? Kaya sabi nga ni Presidente, magkakamatayan tayo. Pag hindi nyo, hindi nyo ginalang yung aming kasarinlan. Mabay tayo. We're friends to all. Enemies to none. But don't, sabi nga ni Sarah, don't mess with us. Huwag mo kaming pilitin na kami mag-react. Kung kabaitan lang ang pag-uusapan, nako, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Maalalahanin, maunawain, mapagmahal. But don't test us. Huwag nyo kaming subukan. Kaya kung maaari lang, yung pong mga... Dalawang daan yung maritime vessel kung hindi nyo pa na, eh, natatanggal. Eh, pauwi nyo na muna at kayo'y nagkakaroon ng lumilikha lamang kayo ng apprehension at alarma. At hindi po kami papayang dyan. Salamat sa bakuna pero palisin nyo yung inyong mga vessel. O, kaya itong mga senador natin, huwag nyo nang gamitin itong issue nakakala nyo eh, papayag tayo. Kaya ah, si Antonio Carpio, dating justice, yung si Senador Pangilinan, na sinasabi nila na yan daw <laughs> ginagawa nilang pagtulong sa atin. Eh mukhang ito'y kapalit ng militarisasyon, ng expansion dyan sa West Philippine Sea ng China. Pero alam nyo, eh yung China, eh siyempre, kasi ang kanilang posisyon dyan, amin to ha, <laughs> amin tong lahat. Eh sabi naman ng Pilipino, o ng bansang Pilipina, ng Vietnam, Malaysia, marami, teka muna, <laughs> ba't naman napasay nyo lahat dyan? Kami rin, meron din dyan. O eh siyempre, pag ang isang bansa uh, is asserting ownership, siyempre gagawa yan gagawa at gagawa ng mga mga kalakaran o mga steps, mga pagkakataon para ipakita nilang sila ang may-ari. Ang, ka, alam nyo, nababasa ko dyan, yung mga yan, sinusubukan lang tayo. Sumusubok ba? Baka sakaling makalusot eh. Hindi naman sila nakakalusot dahil kinukontra natin eh. Kaya itong mga kaibigan natin sa Senado, eh, huwag ko kayo mag-alala. Eh, si Secretary Teddy Builoxin, nako, hindi lang mura abutin niya yan. At si Presidente, no, don't test this President, believe me. <laughs> Mapapasubo kayo dyan. Kaya, alisin nyo na lang. Alisin nyo na. At kayong mga senador, huwag kayong, huwag nyong gamitin tong incident na ito. Ha. Hindi tayo papayag na tayo ay mananahimik 
Dahil lang sa binigyan tayo ng bakuna. No way. Tandaan niya yan. No way. No way we will sacrifice our sovereignty for certain donations of the vaccines. Iba yung bakuna, pasalamat tayo doon. Iba naman yung lalabagin mo ang international law. Sa amin yan eh. Exclusive economic zone yung area kung saan kayo nakadaong ngayon. Kung hindi pa kayo maali. Kaya dapat umalis na kayo dyan. Ano pa? Sabi rin po ni Sen. Dick Gordon, eh, itong ginagawa ninyo, China, is addressing the People's Republic of China. Eh, habang sinasabi niyo yung kaibigan niyo kami, eh, pero naman, eh, pinapasok niyo naman yung aming exclusive economic zone. O, eh, hindi ba? Eh, yan eh, salungat sa pakikipagkaibigan niyo. Paano naman kami maniniwala na friendship and goodwill ang gusto niyo sa uh, amin? Pero, Tama naman yung sinasabi ni Sen. Gordon. Kasi hindi po ba na nabibida natin sa inyo palagi na merong tinatawag na code of conduct na pinag-aaralan, binubuo para magkaroon na ng isang regla among the ASEAN nations na napapaloob dyan sa West Philippine Sea yung mga pinag nila para meron ng batas ano ba ang kilos ng mga iba't ibang bansang claimants para hindi tayo nagkakagulo. Para mapayapa lamang yung mga paglalakbay natin sa lugar na yon at hindi magkakaroon ng mga karahasan na magmimitya ng hindi magandang digmaan between and among nations. O kaya tama naman yung kanyang panawagan sa China. Eh, huwag naman ganyan. Huwag naman. And we, we join you. Yeah, yeah. <laughs> tayo, hindi lang, hindi lang tayo nananawagan. We are demanding the removal of the 200 maritime vessels. Hindi pa payag si Presidente Duterte dyan. Hindi rin pa payag si Secretary Teddy Builoxin. Nako, maniwala kayo. At ang sambay ng Pilipino, hindi pa payag. Oh, ano naman itong sinasabi ni Sen. Kiko? O, oh, ito si Sen. Kiko naman. <laughs> ito daw si Secretary Duque. Kaya naman mag-resign na. Ay, naku, eh, matagal na kong ano yan. Tugtugin, sinagot na natin yan. Alam nyo. Mas mabuti pa, pakinggan nyo si, ano, si Mayor Isko. Mayor Isko, gusto niya buwagin. Huwag na sa niya eh. Ano na namang makukuha natin pag binuwag mo? Eh, simula na naman tayo. Balik na naman, mag-aaral na naman tayo. Eh kung ano man ang mga kakulangan, o di sabihin natin at magtulungan tayo na ayusin. Sabi ni Mayor Isko Moreno, tama ko yun. Eh ito namang si Secretary Duque, talaga namang ginagawa niya ang lahat. At nalalaman naman natin, hindi, hindi of course nawawala yung merong pagkukulang sa isang lugar, isang banda. Pero yan, pag pinaabot mo naman sa kanya, nandun kagad, immediately. Nandun kagad ang aksyon. Tinutugon na naman eh. Kaya, magtulungan na lang mo tayo. Kung ano man ang sa tingin nyo na solusyon, sa totoo lang ha, marami ang pumupula, marami ang pumupuna sa mga kritiko at mga oposisyon. Pero, o kayo, kayo ang saksi, meron na ba silang konkretong solusyon na binibigay? Na programa? Wala naman eh. They keep on just criticizing. Ang pinaka-suggestion lang nila, <laughs> abolish, resign. Eh hindi naman yung solusyon yan eh. Kung sa tingin nyo, mali ang programa, o di pakita nyo sa amin, eto dapat gawin natin, eto ang programa. Ito dapat ang rollout. Ito dapat ang center. Oo, ano, ano. Magbigay ko kayo ng konkretong mungkay. Kaya ikaw, John Nery, isa ka pa. Talaga ito si John Nery, yung kolumnista ng Inquirer. 
Wala pa tong magandang sinabi. <laughs> Mukhang yun na ang kanyang sakit. Kailangan talaga bakunahan siya. Bakunahan ng enlightenment. Yun ang kailangan mo. Enlightenment. <laughs> Vaccine for enlightenment. Kasi ito, lahat na ginawa ni Presidente, mali. Lahat na ginawa ni Presidente, kulang. <laughs> lahat na ginawa ni Presidente, hindi dapat. Yan, yan. Si Neri po yan. Ang spelling is N-E-R-Y. Ha? Baka magalit si Romy Neri sa iyo. <laughs> Napagkakamalan tuloy siya. Si Romy Neri, yung dating economic manager ng mga nakarang administrasyon. Ang spelling mo nun eh, N-E-R-I. Ito naman si John Neri, na pusakal na pasaway. <laughs> eh, John Neri, N-E-R-Y. Sabi ni, ni, you know, ni Neri, dapat daw si Presidente na mag-resign. O, biro mo yan. <laughs> Kasi daw, hindi niya pinare-resign si, si Secretary Duque. Kung ano-ano mga pinagsasasabi nito. <laughs> hindi ba ito rin yung mahiling mag-abogado na hindi naman abogado? Mahiling pumasok sa mga isyong legal na wala naman siyang alam. Eh, pero kung magsalita, akala mo ubod ng galing. Eh, Jesus Maria Josef, John. <laughs> John be good. You're John be bad. <laughs> anyway, yun ang panawagan ninyo. Eh, yun ay, yun ang tinatawag na politika. Panawagang retorikang pampolitika. Ang sambayanan. Eh, kung hindi kayo naniniwala sa survey, o di kayo mismo mag-survey, kung ayaw niyo maniwala sa PALS o sa SWS na ang liderato ni Presidente ay tinatanggap ng mas marami sa ating mga kababayan, o di kayo mag-survey, tinan ko nga. <laughs> Magtanong-tanong kayo sa mga kapitbahay niyo. Alam niyo, maganda yung sinabi nga pala, buti naalala natin. Yung sinabi ni Isko Moreno, dahil sabi ni Isko Moreno, kasi nga, dami yung blaming people. Kung sino-sino sinisisi nyo, sinisisi nyo gobyerno, sinisisi nyo Sekretary Duque, Sekretary Charlie, sinisisi nyo lahat. O, sa, alam nyo, sabi ni, <laughs> ni Mayor Isko Moreno, mahilig tayo sa blame game. Pero ang katotohanan niya, kayong mga kritiko at mga namumula ng nampupula sa gobyerno, wala kayo sa kalsada. Wala kayo dun sa dapat na pinagtatrabahuan ng mga in-charge. Hindi kayo napupuyat, hindi kayo puyat. Hindi rin kayo napapagod. O, oh, ito maganda sinabi niya. Ang pagod lang sa inyo, sabi po ni Mayor Isko, ito eh, patungkol po ito sa mga kritiko at mga senador at kung sino-sino pang kumukontra. Yung mga dila ninyo ang napapagod. Yung mga bibig ninyo. Sapagat yung mga taong tinutulog sa ninyo ay ginagawa yung kanilang mga tungkulin. People are doing their jobs. Instead, sabi na na magturuturoan tayo kung sino ang may palpak, eh ayusin na lang natin. Saan ba ang palpak? Sabihin nyo. Ano ang palpak? Sabihin nyo rin. Ano ang suwestyon? Sabihin nyo. Hindi yung suwestyon nyo eh. <laughs> Resign. Ang suwestyon nyo, abolish. Oh, tapos sa mga kansyaw nyo, nasa na ang pera? Nasa na ang bakuna? Oh, hanapin mo kayo sa katawa mo, Ping. <laughs> yeah, yun, yun nga ang problema eh. You have to give us a concrete solution, suggestion. Ganito, tuturuan ko kayo. Ito ang rollout. Ito ang suggestion namin sa rollout. Ito ang programa nyo sa quarantine. Ito naman no, ang programa namin sa quarantine. Madali sabi, i-compare nyo at sabihin nyo, mas magaling ito. Bakit? Ito ang dahilan. One, two, three, four. Ganun ho, hindi yung resign. Hindi yung abolish. Hindi yung where's the money. Hindi yung where's the vaccine. Sus Mario Eh, alam nyo na naman yung mga sagot na yun eh. Hindi po ba? Oh, anyway. Mga, oh, bago tayo magtapos. Alam nyo, galing po tayo. Nagmamadali nga tayo. Nagpaswab test tayo. Nagpunta tayo sa Supreme Court kanina. Sapagkat ito po ay binigyan ng tribute si Chief Justice Diosdado Peralta. Magre-retiro na siya eh. Ano ba ngayon? 25, two days from now. Wala na siya. Officially. Pero ngayon, 
binigyan siya ng tribute ng kanilang mga mga kasamang miyembro ng Korte Suprema. At siyan po, <laughs> eh ako meron ng swap test, doble na nga ang ating negative. Negative last a few days ago, negative na naman ako kagabi. O ito, pero nagpunta pa rin ako dun sa kanilang <laughs> center, kailangan daw ng ano ba, antigen. Eh, pero nung nakita nila, eh, dalawa-dalawa na pala negative mo sir, okay ka na sir. So yan, yun yung mga doktor at mga nurse. O anong next slide? Bilisan na natin. O yan, pagdating ko, yan, kinuna ko ng picture si Welcome ni, welcome streamer ni Chief Justice Peralta. Ano pa? O, oh, yan. Yan ako sa loob. Nakikita nyo, kukonti lang ako kami kumaten. Baka wala pa kami 30 eh. Kaya, kaya yung mga upuan nila dyan, pag nagkakaroon ng session sa Supreme Court, ala, sa isang row, parang ako, nag-iisa lang ako sa isang row. Yung iba, dalawa. O, oh, mayroon nung, ano, ayun, ayun si Chief Justice. Next. O, ayan. Kinunan ko sarili ko para makita nyo na nandun tayo. Ano pa? Ayan, si Chief Justice. Habang binibigay mo siya ng tribute, yun yung mga kasama niyang justices. Nagbibigay ng tribute sa Zoom. <laughs> Siguro takot din pumunta ron. <laughs> Kaya nag-Zoom na lang. Ayan, binibigay siya ng kung ano-anong binibigay sa kanya. Ayan, watch yata yan. O, ito, another justice. Si Justice Hernando, Justice Gismundo, Justice Bernabe, Justice Leonen, Justice Paul, lahat po sila, Justice Rosemary, o lahat ng mga justices, si Justice uh, Joe Lopez, Justice Mario Lopez, lahat po sila nagbigay ng tribute at kinukunan ko lang yung mga Zoom eh, yung mga Zoom-Zoom nila kasi wala nga sila dun eh. O yan. Ayan, ayan, Justice Rosemary. O, oh, yan pa. I think si Justice Sigismundo yan. O, yan. Eh, nalilito na sa atin kung sino ang mga... O, oh, yan. Binibigyan na naman siya ng plaque. Si Justice Peralta. Chief Justice. O, yan pa. Yan, mga tribute sa so, Zoom. Si ano naman yan? Justice Marivic Leonen. Siya ang MC kanina. Sino pa? Ayan pa. Ay, ito naman. Mahabang ano. <laughs> oh, mahabang plaque yan. Ah. Oh, ano pa? Ayan pa, pangalawa. Pala, pa. oh, ito ang nakakatuwa. Hindi ko alam na yung palang mga performers na yon na parang special performance, surprise. Hindi ko alam eh. Basta magaling sila. May, nag, may nag-flute, may nag-violin, may ano-ano pang instrumento. Eh, for the first time, na-meet po natin yung kabiyak niya, si Court of Appeals Justice Audrey Peralta. At sinabi ko sa atin, mga anak ko yan. Anak ko pala ni Chief Jassy. Ba, yung mga musikero pala. Aba, sabi ko, okay. Tsaka, yung pang kanyang mga tugtog, nakakatuwa. Yung sana'y wala ng wakas, eh, paborito rin natin yun. At ma, tatlong tinugtog eh. O, tingnan nyo. Palagay ko susunod dyan. Yan, yung anak niya. Nagbibiyulin. Yung may hawak ng flute. Nasaan kaya yung may hawak ng flute? Yun daw ang abogado niya. O, kaya tuwan-tuwa naman si... Chief Justice, nakikinig. Much deserved tribute to this Chief Justice. Marami mo nagpupuri sa kanya. Napakasipag daw. Yung isang Justice, estudyante ro siya dati. Ayan, nakikinig nakikinig po si Chief Justice. O, ito naman o si Court of Appeals Justice Audrey Peralta. At sabi ko sa atin ni eh, Chief Justice, alam mo, Manong Sal, yung aking asawa, Palaging na nunood dyan sa counterpoint mo, tuwan-tuwa sa'yo. Pinanunood ng mga, <laughs> mga interviews mo. Ay, ano? o, so, nagbigay galang naman tayo sa kanya. At uh, umingi pa po siya ng selfie natin. O, kaya, ayan. Ayan pa. O, ayan. Nag-selfie yung kaming dalawa. O, pero, kinan nyo, nakadoble akong mas, ha? <laughs> Doble mas yan. O, ano pa? O, oh, ito naman yung preparasyon nila. Bago ka pumunta sa second floor, haakyat ka dyan. May mga flowers. What else? O, oh, yan. Si Just, Justice Bernabe naman yan. Siyang, bago ako bumaba, siya na pala nagsasalita. Kaya pagdating ko sa ground floor, nakita ko siya. Kinunan ko siya sa ground floor na siya nagbibigay ng tribute. Nagpaalam mo tayo ng madalian kasi nga, <laughs> hindi, otherwise, hindi tayo abot dito sa programa natin. O oh, yan, yung mga nakiusap sa ating mga empleyado ng Supreme Court kung pwede rin sila mag-selfie. O oh, sabi ko, sige, ako na lang mag-selfie. <laughs> Bigay ko sa inyo. O, oh, kita nyo naman, may social distance. Ano pa? 
Last na ba yan? O ayan yung pinadala sa ating imbitasyon. Actually, yung imbitasyon po dalawang uri. Kung po pwede kayong umaten in person, pero limitado yung bilang, kailangan meron kayong swab test. O kaya antigen test. Yun namang sa tingin nyo, mahirapan kayo, nag-zoom na lang. Kaya, ay, wala, ayawang ko kung sinong, wala ako nakita yatang maliban sa Chief Justice na nandun. Kung hindi, dun, puro ko sa Zoom sila nakita eh. Pero we had to live na eh. O kaya, alam nyo, itong si Chief Justice Dado Peralta, we have to credit him, you know why? Kasi, maliban pa dun sa mga papuri sa kanya na masipag siya magtrabaho. <laughs> Sabi nga ng isang justice eh, Justice, Chief Justice, Dado Peralta, you talk too much. <laughs> Titawanan kami. Eh, pero daw, sila naman daw eh, na-inspire. Hindi daw na, hindi daw na hinto yung kanilang pag-express din ng kanilang mga opinion. <laughs> Maliba pa ho sa mga papuri na masipag, nag-aaral, at eksperto daw sa criminal procedure at criminal law. Eh, ang gusto kong bigyan po ng tribute o papuri sa kanya, eh yung pag re niya one year before the retirement. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Kasi by retiring one year before, eh binibigyan niya ng pagkakataon yung papalit sa kanya ng mas matagal na paninilbihan. At bibigyan ng pagkakataon din si Presidente na makapili ng kapalit. At saka magkakaroon ng bakante na naman. Kasi, di ba, nag-retire siya. So, pipili ngayon si Justice Bernabe, Justice Sigismundo, Justice Hernando. O, so, pag yun ay na ilipat, <laughs> naging Chief Justice, magkakaroon ng bakante. O, hindi meron na ng mga appoint si Presidente. Pakaswerte yung nga rin, Presidente Duterte. He is the only president in the history of this country has the most appointees na inilagay niya bilang membro ng Korte Suprema. Oh, pero that does not mean, pakasabihin na naman ng mga kontrapartido, oh, ayan, ayan. kaya palagi talo kami sa Korte Suprema. Puro mga tao niyan. Hindi totoo yun. You should know na yung mga abogado Akala nyo lang yun. Akala nyo mababait yan. Pero may kanya-kanyang sariling utak yung mga yan. Pinag-aaralan nila mga kaso. Kung nasa tama ka, panalo ka. Pag nasa mali ka, talo ka. Ganyan ang mga justices. Ganyan ang mga abogado. <laughs> Akala nyo lang, magkakaibigan kami. O magkakaaway kami sa loob ng hukuma. Pero paglabas, mga kumpanyero pa rin. Sa mensahe po ni Chief Justice Peralta, sabi niya, lahat daw na 10-point program niya na inilabas niya doon sa kanyang flag ceremony bilang Chief Justice noong 2019, eh, namunga na. Kaya daw yung 10-point program niya, yung efficiency, integrity, security, and service, yun ay napatupad. At yun naman ay pinapatutuhanan ng mga miyembro ng mga Supreme Court. So, Mr. Chief Justice, thank you for your service to the nation. Uh, your wife, Justice Odi Peralta, and your children, musicians pa, are so proud of you. And we salute you for rendering a kind of service na selfless. Maraming salamat. Mabuhay ka. Chief Justice Dios Dado, Dado Peralta. Pero inabot na naman po tayo ng oras. So, pansamantala, magpapaalam po tayo. At again, reminder, please wear your face mask. Disposable muna. And then, suot po natin yung ating KN95. At para yung ating mga mata ay protektado, suto natin ang ating face shield. And of course, when you're out for your essentials, please observe the 2 meter or 6 feet distance. And do not forget to keep washing your hands for hygienic 
purposes. Para kung ano man ang mahawakan nating virus, o di mamamatay ka agad. And huwag natin rin kalilimutan na palaging tayo maging malusog. Kumain po tayo ng mga sustansyang pagkain, gaya ng gulay, ng prutas, uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, matulog ng tamang oras, at least 8 hours a day. And when you sleep at night, and you wake up in the morning, please remember to thank God for the lives we have, for extending our lives every day, for the blessings and the bounties that we enjoy, and for guiding us thread the right fuse path. Ako po ang inyong Nikod Salvador Panelo, pagsamantalang nagpapaalam, hanggang bukas na muli, alas dos hanggang alas tres ng hapon. At nagsasabi sa inyong lahat, let us thread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all.